এক সপ্তাহ পর আবারও আমাদের শনিবারে বিশেষ আয়োজন তাবেই জিনি যাহান অরণ্য আছে আপনার পাশে যারাই একটি সপ্তাহ অপেক্ষা করেছেন আপনার প্রিয় আয়োজন তা বীজের জন্য তাদের সবাইকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি রহস্য রোমাঞ্চের দুনিয়ায় তাবিজ আমাদের নিয়মিত আয়োজন আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন ক্যাপিটাল এফ এমের বিশেষ আয়োজন যেখানে আমরা আমাদের নিজেদের জীবনের সেই সব ঘটনাগুলো বর্ণনা করে থাকি যার কোনো স্বাভাবিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নেই আমাদের বন্ধুরা তাদের নিজ জীবনের অথবা তাদের পরিচিত আত্মীয় বন্ধু শত্রু যে কারোর জীবনের সাথে ঘটে যাওয়া সেই সব অতি প্রাকৃতিক ঘটনাগুলো শেয়ার করে থাকেন যেগুলো আমরা শুনেছি চেষ্টাও করেছি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করবার কিন্তু যার কোনো ফলাফল আমাদের কাছে আসেনি আর তাই বিশ্বাস করা কিংবা না করা একান্ত আপনার নিজস্ব ব্যক্তিগত ব্যাপার চাইলে আপনি বিশ্বাস করতেও পারেন নাও করতে পারেন কিন্তু তার মানে এই না যে এই ঘটনাটি কারোর সাথে ঘটেনি কিংবা আমার আপনার সঙ্গে কখনোই ঘটবে না তাবিজের দুনিয়ায় স্বাগত জানাই আপনাকে আশা করি আপনার নিজের জীবনের ঘটে যাওয়া সেই ঘটনা আপনি আমাদের সাথে শেয়ার করবেন সেই সাথে তাবিজে যারা যুক্ত থাকেন প্রত্যেক সপ্তাহে তারা জানেন যে তাবিজ অনুষ্ঠানে আপনার নিজের যে ঘটনাটি আপনি শেয়ার করতে চান সেটিকে আমাদের সাথে শেয়ার করবার জন্য লিখে পাঠিয়ে দিতে হয় এবং তার জন্য আপনার ছোট্ট একটা কাজ করলেই হবে আমাদের ফেসবুকের ইনবক্সে লিখে পাঠিয়ে দিলেই হবে সেই সাথে যারা আমাদের অডিওতে রেকর্ড করে তাদের ঘটনা পাঠাতে চান তাদেরকেও বলতে চাই যে আপনারা চাইলে আপনাদের ঘটনাগুলো আমাদের কাছে অডিওতে রেকর্ড করে পাঠাতে পারেন সেই ঘটনাগুলো কিন্তু আমরা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব। আমাদের ফেসবুকের যেই পেজ রয়েছে ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে আশা করি আপনি যুক্ত হয়ে যাবেন এবং সেখানে আপনার নিজের জীবনের ঘটনাটি অডিওতে রেকর্ড করে পাঠিয়ে দেবেন চাইলে আপনি টেক্সটও করতে পারেন অনুষ্ঠান সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা সেলফোনে এস এম এস অপশনে যাবেন গিয়ে টাইপ করবেন সি এফ এম স্পেস আপনার নাম সঙ্গে আপনার লোকেশান লিখে আপনার সেই কমেন্ট পাঠিয়ে দেবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে তাহলেই সেটা আমার কাছে এসে পৌঁছে যাবে আর পুরো ঘটনা আশা করি আপনি একসাথে শুনতে পাবেন এবং আশা করি আপনি তাবি যে আপনার পুরো ঘটনাটি শেয়ার করবেন আমাদের সাথে যারা যুক্ত হয়েছেন বলছেন আপনার একটা বড় ফ্যান আছে তার নামটা নূর জাহান অনেক বড় ফ্যান ওকে একটা শখ দেন ওকে সারপ্রাইজ দিতে চাই হ্যালো নূর জাহান তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি জীবন চৌধুরীকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রত্যেক সপ্তাহে আমাদের সাথে যুক্ত থাকবার জন্য আমাদের সব বন্ধুরাই যুক্ত থাকেন তারপরও আশা করি আপনি আমাদের সাথে এই সপ্তাহে যুক্ত হবেন এবং আমাদের একটি গ্রুপ আছে যেটি আমাদের বন্ধুরাই সেটিকে ক্রিয়েট করেছেন তা বীজের গ্রুপ সেখানেও আপনি চাইলে পুরো ঘটনা শেয়ার করতে পারেন সেখান থেকেও আমি এক এক করে সবগুলো ঘটনা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করি ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে যদি আপনি যুক্ত হয়ে যান আপনার সাথে আমার দেখা হয়ে যাবে এবং আপনার নিজের জীবনে সেই ঘটনাটি নিশ্চয়ই আমরা আজ শুনতে পাবো আজকে তাবিজ অনুষ্ঠানের অডিও স্ট্রিমিং হচ্ছে লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে সেই লাইভ স্ট্রিমিংটিকে প্রত্যাশা করব আপনি আপনার আশপাশের যারা আছেন বন্ধু আত্মীয় স্বজন যারা তাদের সাথে শেয়ার করে দেবেন যাতে করে সবাই একসাথে আমাদের আজকের আয়োজনটিকে উপভোগ করতে পারেন এই মুহূর্তে যারা আমাদের সাথে যুক্ত আছেন তাদের নামগুলো একটু শুরুতে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই যারা আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন সাজ্জাদ হোসেন রয়েছেন সোলাইমান স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে সোলাইমান সালমান আছেন আপনাকে স্বাগত জানাই ইমরান সরকারকে দেখতে পাচ্ছি সেই সাথে মৌসিনা ইসলাম আছেন রয়েছেন জাহিদুল ইসলাম ইমন হাসান আছেন হোসেন শাকিল সিয়াম হোসানকে দেখতে পাচ্ছি আর যে রবিন খান রয়েছেন জীবন চৌধুরী আছেন তা বীজের যে অফিসিয়াল গ্রুপটা রয়েছে আসলে অফিসিয়াল বলতে তারাই মানে জীবন চৌধুরী এবং অন্যান্য যারা আছেন বন্ধুরাই ক্রিয়েট করেছেন তো এটাও একটা আইডেন্টিটি আপনি চাইলে কিন্তু তা বীজের যে ঘটনাগুলো আছে সেখানে আপনি শেয়ার করতে পারেন সবাইকে স্বাগত জানাই আজকের রহস্য রোমাঞ্চের দুনিয়ায় আমাদের প্রথম ঘটনাটি যিনি পাঠিয়েছেন তার ঘটনা দিয়ে শুরু করছি সঙ্গে থাকতে হবে কিন্তু আজ অনেক রহস্য এক এক করে আপনার সামনে উপস্থাপন করব শাকিল আছেন আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম ভাই আমি একটা আমার সাথে ঘটে যাওয়া কাহিনী বলব প্রতিদিন আমি ও আমার মা বাবা চা খাই এবং রাতে 
ঘুমাতে যাওয়ার আগে আমি এনে দিই দোকান থেকে একদিন আমি চা আনতে গেলাম মানে আমাদের ঘরটা একটা চিপা জায়গা ছিল ওখানে আবার একটা বেলগাছ ছিল জায়গাটার নাম বলবো না আমি হাঁটছি এবং একটা পোড়া ঘরের সামনে দিয়ে একটা গ্যাস লাইনের পাইপ ছিল ওখান দিয়ে আবার আরেকটা ভাঙা ঘরের রড বের হয়েছিল আমি যখন যাচ্ছি তখন হঠাৎ করে আমি লক্ষ্য করলাম একটা ছায়া বসেছিল এবং আমি সেটাকে দেখে ভয় না পেয়ে আরেকটা টিনের ঘরের পিছন থেকে দেখছিলাম দেখার চেষ্টা করছিলাম ওটা তারপরে আমি ওখানে গেলাম আমার হাটটা ধরে টান এবং আমার হাটটা ধরে টান দিল এবং হঠাৎ করে আমার হাতের ভেতর রড ঢুকে গেল আর আমি ওখানে বেহোশ হয়ে গেলাম তারপর থেকে ওখানে আর আমরা থাকি না পরে আমি অনেকদিন অসুস্থ ছিলাম এই ঘটনাটি পড়ে শোনানোর জন্য ধন্যবাদ শাকিল ধন্যবাদ আপনাকেও আসলে খুব ছোট্ট একটি ঘটনা কিন্তু তারপরও পুরো ঘটনার অনেকখানি ভয়াবহতা রয়েছে একটা মানুষ যখন তার নিজের পরিচিত এলাকায় নিজের পরিচিত জায়গায় নিজের ঘরের সামনে যখন কোথাও সে যায় যাতায়াত করে তখন সেই জায়গাতেও তার জন্য এরকম ভয়ানক কিছু অপেক্ষা করছে সেটা আসলে কারোরই কল মানে কল্পনা করবার কথাও নয় যাই হোক অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে যুক্ত থাকবার জন্য আমরা জীবন চৌধুরী ঘটনাটি এবার শেয়ার করতে চাই বলছেন আসসালাম আলাইকুম ভাইয়া আজকেও একটা কালেক্ট করা ঘটনা শেয়ার করছি রহমত মিয়া অনেকদিন হলো মাছ ধরে নদীতে খালে বেড়ে মাছ যারা ধরে তাদের সবারই কোনো না কোনো ভৌতিক ঘটনা থাকে এবং সেটাই হয় রহমত মিয়ারও আছে কিন্তু এগুলো শুধু অন্যের কাছে বলার জন্য নয় রহমত মিয়া জীবনে কোনো দিন ভয় পায়নি এবং পাওয়ার সম্ভাবনা কম সেবারও হিন্দুপাড়া শ্মশানের পাশে নদীতে মাছ ধরতে যেয়ে লক্ষিন্দোর এতবার ডাকার পরও তার দিকে ফিরে না তাকে দিব্যি মাছ ধরে সে বাড়ি ফিরেছে লক্ষিন্দোর রহমত মিয়ার বন্ধু লোক ছিল যাকে গত বছর ওই শ্মশানে পরানো হয়েছিল এমন ছেটে ফোটা অনেক ঘটনাই রহমত মিয়ার জীবনে ঘটেছে কিন্তু কোনোদিন ভয় তো দূরে থাক তার বুক কাঁপেনি পর্যন্ত কটকার খালের কথা অনেক শুনেছে রহমত মিয়ার সেখানে নাকি বড় বড় মাছ পাওয়া যায় তবে দিনের বেলায় যা হয় তার চেয়ে নাকি রাতে গেলে নিরিবিলি পরিবেশে ভালো মাছ পাওয়া যায় কিন্তু খালের বেশ দুর্নামও আছে আজ পর্যন্ত নাকি ওই খালে কেউ রাতে মাছ ধরতে যে আর ফেরত আসেনি কিন্তু রহমত মিয়া এতে কিছুই যায় আসে না এসব তার কাছে শুধুই গল্প তবু তার বউ যখন শুনল রহমত মিয়া ওই খালে মাছ ধরতে যাবে ঠিক করলো সে বাদ সাধল তাকে যখন কিছুতেই বোঝাতে পারলো না রহমত মিয়া তখন সে বলল ঠিক আছে আমি সাথে কাউকে নিয়ে যাব একা যাব না কিন্তু এই তল্লাটে এমন কেউ নেই যে কটকার খালে তার সাথে যাওয়ার মতো তখন রহমত মিয়া একটু পরেই বুঝল যে তার সাথে সঙ্গে কেউ যাবে না যাকেই বলে সেই দৌড়ে পালায় যে চেপে বসে রহমত মিয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সে আজ রাতে একাই যাবে বউকে কিছু না জানিয়ে জাল আর বৈঠা নিয়ে রাত আনুমানিক দশটার দিকে বের হয়ে যায় সে ঘর থেকে ততক্ষণে সারা গ্রাম ঘুমে বিভোর চারিদিকে কি নিদারুণ নিস্তব্ধতা তার মাঝে একা একা রহমত মিয়া হেঁটে চলে নদীর দিকে একটুও বুক কাঁপে না তার নদীর পারে পৌঁছে নিঃশব্দে নৌকায় উঠে বইটা বাবা শুরু করে সে গন্তব্য কটকার খাল সামনের দিকে কিছুক্ষণ বেয়ে যাওয়ার পর নদী ডানে ও বাঁদিকে দুদিকে বাঁক নিয়েছে বামে গেলে কটকার খাল আর ডানে বউ বাজার বামে এক কটকার খাল ছাড়া আর কিছু না থাকায় ওই দিকে লোকজনের যাতায়াত কম বাঁকের প্রায় কাছে চলে এসেছে রহমত মিয়া এমন সময় দেখল হঠাৎ আতশবাজির মতো বউ বাজার থেকে একটা নৌকা সোজা কটকার খালের দিকে যাচ্ছে সে একটু অবাক হলো এত রাতে আবার কে নৌকায় করে যাচ্ছে জোরে হাঁক ছাড়ে রহমত মিয়া মাঝি কোথায় যাও ওপাশ থেকে ভাঙা গলায় মাঝি নির্লিপ্ত উত্তর কানে যায় রহমত মিয়ার সে বলছে মাছ ধরতে কটকার খালে যাই উত্তর শুনে মনে মনে খুশি হয় রহমত মিয়া যাক অন্তত একজন সঙ্গীত পাওয়া গেল আবার হাঁক ছাড়ে রহমত মিয়া বলছে চলো এক লগে যাই কিন্তু রহমত মিয়ার ডাকে থামে না মাঝি নিঃশব্দ দিয়ে বইটা পেয়ে যায় বোকা রহমত মিয়া এবারও ভাবে না পানির শব্দ ছাড়া নিঃশব্দে বইঠা বাবা কি সম্ভব বাঘ ঘুরে কটকার খালে পৌঁছায় রহমত মিয়া অন্ধকারে মাঝির 
নৌকা খুঁজতেই চোখে পড়ে নৌকা মাঝের দিকে তাকাতেই দেখতে পায় শুধু সাদা চাদর যা দিয়ে এই গরমের মধ্যেও কেন মাঝে মাথা জড়িয়ে রেখেছে তা রহমত মিয়ার বোধগম্য হলো না আর কোনো কথা না বলে জাল বের করে খালের মধ্যে ফেলল সে এবং খালের নিস্তব্ধতার মাঝে শুধু রহমত মিয়ার জাল টানার শব্দ শোনা যায় ওদিকে মাঝি যে ঠায় বসে আছে রহমত মিয়ার দিকে কটকট চোখে তাকিয়ে তা খেয়াল করে না রহমত মিয়া দুইবার জাল ওঠানোর পরের বার জালে জোরে টান অনুভব করে রহমত মিয়া এবার নিশ্চয়ই কোনো বড় মাছ ধরা পড়লো ভেবে ব্যস্ত হয়ে পড়ে রহমত মিয়া কিন্তু এমন কি বড় মাছ যে টেনে যেন ওঠাতেই পারছে না সে মাঝিকে ডাকার জন্য পেছনে তাকাতে গিয়ে দেখে মাঝি ঠিক তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে একটু খটকা লাগে রহমত মিয়া সে তো মাঝিকে ডাকিনি তাহলে মাঝি বুঝল কিভাবে যে রহমত মিয়া তাকে ডাক বেক্ষণি অনেক প্রশ্ন মাথায় ঘোরপাক খেলেও রহমত মিয়া মাঝিকে কিছুই জিজ্ঞেস করে না শুধু তাকিয়ে ভালোভাবে দেখার চেষ্টা করে লোকটা পাগল নাকি মাথাও চাদরে ঢেকে রেখেছে কারণটা কি ব্যাপারটা অস্বাভাবিক মনে হয় না রহমত মিয়ার কাছে মাঝিকে বলে মাঝি হাত লাগাও মনে হয় অনেক বড় মাছ মাঝি রহমত মিয়ার দিকে না তাকি এক টানে সে জালটাকে উঠিয়ে ফেললে নৌকায় এবার রহমত মিয়ার চোখ বড় বড় হয়ে যায় সে এতক্ষণ চেষ্টা করে যা পারল না এত ভারী জিনিস মাঝি একা এত তাড়াতাড়ি কিভাবে টেনে তুলল জাল তুলে দিয়ে মাঝি চুপচাপ বসে পড়ে পাটাতনের ওপর রহমত মিয়া এতক্ষণ মাঝির দিকে তাকিয়েছিল এবার জালের দিকে তাকিয়ে আরেক দফা তার চোখ বড় বড় হয়ে যায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে জালে মাছের বদলে সাদা কাপড়ে আগা গোড়া মোড়া লাশের মতো একটা বস্তু একই ঝামেলা রহমত মিয়া ভাবতে থাকে কেউ যেন আসে না এখানে লাশটা খুলে দেখা ইচ্ছে হয় তার আর কিছু না ভেবে লাশের মাথা আন্দাজ করে কাপড় খোলা শুরু করে রহমত মিয়া খুলে আবছা আলো একটা মুখ দেখতে পায় সে পাশে এসে কেউ যেন দাঁড়িয়েছে বুঝে সেদিকে তাকায় রহমত মিয়া মাঝেকে দেখতে পায় মুখ থেকে চাদর সরিয়ে ফেলেছে মাঝি রহমত মিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসছে মাঝি ভারী রাগ হয় রহমত মিয়ার মাঝের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে লাশের দিকে তাকায় সে কিন্তু একই লাশ চোখ মেলল কিভাবে দুইটা হলুদ চোখ বড় বড় তাকিয়ে আছে রহমত মিয়ার দিকে ভারী রাগ হয় রহমত মিয়ার সেই সাথে এই প্রথম বুকটাও একটু কেন জানি কেঁপে ওঠে দুইটা হলুদ চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে এবং যা লাশের চেহারার সাথে হুবুহু মাঝির চেহারার মিল রয়েছে জোরে শব্দ করে হাসতে থাকা দুইজন একই চেহারা মানুষের কাছ থেকে সে পালিয়ে আসতে চায় কিন্তু কোন এক অদৃশ্য শক্তি তার শরীর বেঁধে রেখেছে যেন তারপরই জ্ঞান হারিয়ে ফেলে সে গ্রামে তার আর কখনো ফেরা হয় না অনেক ধন্যবাদ জীবন চৌধুরীকে এই ঘটনাটি আমাদের সাথে শেয়ার করবার জন্য ছোট ছোট আরো কিছু ঘটনা রয়েছে আমাদের এক বন্ধু তাবিজের গ্রুপে একটি ঘটনা পাঠিয়েছেন সেটিও এবার আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এবং এই সময়ের মধ্যে যারা আমাদের সাথে যুক্ত আছেন অডিওতে যারা তাবিজের ঘটনা লিখ রেকর্ড করে পাঠিয়েছেন তাদের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ তাদের ঘটনা আমি পড়ব একে করে সেই ঘটনাগুলো নিশ্চয়ই আমরা শুনতে পাব যাই হোক আমরা একটা অডিও এই মতো একটু প্লে করতে চাই দেখি আমাদের সাথে কে যুক্ত হয়েছেন আসসালামাইকুম ভাই আশা করি ভালো আছেন আমি ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ 
আমি জামায়াত ইব্রাহিম সাইন বোর্ড ডেমরা জামায়াত ইব্রাহিম মাদ্রাসা প্রয়োজন ছাত্র আমার নাম আরিফুল ইসলাম আমি সরাইবাজার জামাত নামক দাদশ শ্রেণীতে পড়ি আমি প্রায় দু বছর যাবৎ এই অনুষ্ঠানটি শুনে আসছি কোনো একদিন গল্প পাঠানো হয়নি তাই আজ আমি প্রথম একটি গল্প আপনাদের সাথে শেয়ার করব অরণ্য ভাই যে ঘটনাটি শেয়ার করব সেটা হলো আমার বাবার সাথে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা সে সময়টা ছিল উনিশশো সাল ঘটনাটা যেহেতু আমার বাবার সাথে ঘটেছিল তাই আমি আমার বাবার ভাষায় বলছি আব্বু বলেন সে সময় আমি কাঁচামালের ব্যবসা করতাম সে হিসাবে আমি ও আমার এক পার্টনার ব্যবসার উদ্দেশ্যে সাইকেলের মাধ্যমে মাল বহন করে পাশের একটি গ্রামে গেলাম অন্যদিনের তুলনায় সেদিন বাড়ি ফিরতে একটু দেরি হয়ে গেল দুজন বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম আর বাজার থেকে বাড়ি ফেরার জন্য দুটি পথ রয়েছে দুরাস্তার মোড়ে এসে পরস্পর এর মাঝে রাস্তা নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেল আমি বললাম এই রাস্তা দিয়ে যাব আর সে বলল আমি ওই রাস্তা দিয়ে যাব এক পর্যায়ে আমি বললাম আচ্ছা আপনি আপনার রাস্তা ধরেন আর আমি আমার রাস্তা ধরছি আমি চলতে শুরু করলাম আর চলার পরটা একটি আর আমার চলার পরটা ছিল একটি বড় বিলের উপর দিয়েছে বিলটা তখন শুকনো ছিল আর তার মাঝে ইরি ধান চাষ করা হচ্ছিল আর আমি বিলের মেট উপর দিয়ে হাঁটছিলাম আর তখন রাত প্রায় নয়টা গড়িয়ে দশটার কাটায় হঠাৎ অদূরে একটি ভাসমান আগুন দেখতে পেলাম পথ প্রথম তো ভেবেছিলাম কেউ হয়তো মশাল জ্বালিয়ে হাঁটছে কিছুক্ষণ পর দেখতে পেলাম আগুনটা আমার দিকে ধীরে ধীরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসছে এ অবস্থায় কিছুটা ভয় পেয়ে গেলাম আর রাতটা ছিল চন্দ্রহীন তবে মিটিমিটি তার ওপর ঝলমল করছিল গ্যাস লাইটের সাহায্যের মাধ্যমে গ্যাস লাইটের সাহায্যের মধ্যে আমি পথ চলছিলাম আগুনটি এগিয়ে আসতে আসতে প্রায় আমার বাম পার্শ্ব থেকে বিশ গজ দূরে থেমে গেল ভয়ে আমার গলার কাঠ হয়ে গেল এবং শরীরের লোম দাঁড়িয়ে গেল হঠাৎ আমার মায়ের একটি কথা মনে হলো জিনবোধকে তুমি যতটা বেশি ভয় পাবে সে তোমাকে ততটা বেশি ঘায়ল করবে তখন নিজেকে শক্ত রেখে আমি আমার মতো পথ চলছিলাম এবং মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে ডাকছিলাম হঠাৎ আমার পাশ থেকে আগুনটি অদৃশ্য হয়ে গেল এবং মনে হলো কেউ হয়তো আমাকে অনুসরণ করছে আমার পেছন পেছন হাসছে তখন সাহস নিয়ে পেছনে ফিরে দেখালাম দেখলাম কুচ্ছিত আকৃতির কুচকুচি কালো দেহ বিশিষ্ট একটি কুকুর আমার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে আছে ভয়ে আটটাটা সেট করে উঠল তখন আমি কি করব কোনো দিশা পেলাম না হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি আসলো আমার ব্যাগে আমার চার বছরের মেয়ের জন্য বাজার থেকে কিছুটা জিলাপি ও দশটি পেঁয়াজি নিয়ে আসলাম সেখান থেকে দুটো জিলাপি ও কটি পেঁয়াজি বের করে কুকুরের সামনে ছুঁড়ে দিলাম সঙ্গে সঙ্গে কুকটি খেতে শুরু করলো কুকুর এবং খাওয়া শেষে কুকুরটি লেজ নাড়িয়ে কান দুটো ঘটিয়ে আমার সামনে এসে একটু অদূরেই বসে পড়ল অনুভূত কুকুরে নাই কু কুকুর আওয়াজ করছিল তখন কিছু ভয় পেয়ে গেলাম তখন আমার ভেতর থেকে ভয়টা চলে গেল পুনরায় বাড়ির পথে পা বাড়ালাম আর কুকুরটি আমার পিছন পিছন চলছিল আর আমি লোকালয়ে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত কুকুরটি আমার সাথে ছিল সেখানে পৌঁছার পর কুকুরটি পুনরায় কুকু আওয়াজ করল তখন তার দিকে তাকালাম কিছু সময় লেজ নাড়িয়ে সে উল্টো দিকে দৌড় দিল কিছু অদূরে যাওয়ার পর পুনরায় সে আগুনের রূপ নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল তখন বুঝতে পারলাম খাবার দেওয়াতে সে আমার কোনো ক্ষতি করেনি যাই হোক অরণ্য ভাইয়া আমি গল্পটা প্রথমে লিখে তারপর আপনাদের সামনে জীবন উপস্থাপন করেছি এটা আমার বাপের সাথে ঘটে যাওয়ার সত্য একটি ঘটনা তো আজকে একটি ঘটনা ঘটেছে আমার ক্লাসের এক ফ্রেন্ডের সাথে সে হঠাৎ করে কেমন যেন আচরণ করতে শুরু করেছে তখন আমার কিছু হুজুরকে ডাকা হয়েছিল আমাদের হুজুর এসে বললেন দেখি কি হয়েছে তারপর হুজুর মানে কিছুটা একটু বুঝতে পারলেন যে হয়তো কেউ জিন চালান করেছে মানে তার পড়ালেখার ক্ষতি করার জন্য অথবা অন্য কোনো কারণে এখনও স্পষ্ট হয়নি জিন চালান নাকি অন্য কিছু আপনারা তার জন্য দোয়া করবেন এবং আমাদের সকলের জন্য দোয়া করবেন আমাদের সামনে ভোট পরীক্ষা রয়েছে আমাদের সকলে ভোট পরীক্ষা যাতে আমরা ভালোভাবে দিতে পারি এবং আমরা সকলে যাতে আমাদের পরীক্ষা আমাদের পরীক্ষার জন্য সফল হয় আসসালামু আলাইকুম 
সবাই ভালো থাকবেন তাবিজের লিসেনারদেরকে বলছি আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন এবং আমিও আপনাদের জন্য দোয়া করব এবং সামনে ইনশাআল্লাহ আরো ঘটনা পাঠাবো অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য এবং আপনাদের সাথে যারা একসাথে যুক্ত আছেন তাদের সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা এবং আপনি যে ঘটনাটা আগে লিখেছেন এবং লেখার পরে পড়ে শুনেছেন সেটা বোঝাই যাচ্ছিল এবং এতটা কষ্ট করেছেন সেজন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ রাফি গাজীপুর থেকে যুক্ত হয়েছেন এমডি মাসুদকে দেখতে পাচ্ছি এই মাত্র তিনি যুক্ত হয়েছেন সাজ্জাদ আছেন আমাদের সাথে এমডি ফাইক ইসলাম আছেন সেই সাথে রয়েছেন কাউসার মাহমুদ ফাহিমা ইসলাম রয়েছেন সেই সাথে আছেন জামাল খান আকাশ আছেন আবু সুফিয়ান শিহাব রয়েছেন আরাফাত সানি সেই সাথে জামাল খান রয়েছেন মেহরিন জান্নাত সেই সাথে সোহাগ আছেন প্রান্ত আছেন আরও অনেক বন্ধু আমরা এরপরের ঘটনায় যাই এবার যে ঘটনাটি পাঠিয়েছেন রুমা ইসলাম তার নাম বলছেন আসসালাম আলাইকুম ভাইয়া আমার নাম তোয়া আমি আজকে তাবি যে সেকেন্ডবারের মতো ঘটনা পাঠাচ্ছি ঘটনাটি শুরু করা যাক আমাদের বুয়ার সাথে ঘটে আমি তার মতো করেই বলছি আমি তখন গ্রামে থাকতাম আমাদের ওয়াশরুম ছিল বাইরে তখন আমি একদিন রাতে ওয়াশরুমে যাওয়ার জন্য বাইরে বের হই এবং আমি দেখি যে ওয়াশরুমের সামনে একটি কালো রঙের বিড়াল বসে আছে এবং আমি তখন এটাকে বেশি পাত্তা না দিয়ে ওয়াশরুমে চলে যাই ওয়াশরুম থেকে বের হয়ে আমি ঘরে যাওয়ার সময় ওই বিড়ালটি আমাকে আঁচড় দেয় এরপর সাত আট দিন যাবত আমার শরীর অনেক ব্যথা করে তারপর আমাকে একটি ডক্টর দেখানো হয় এবং তারপর তারপরও আমার শরীরে ব্যথা থামে না এরকম এক মাস যাব চলতেই থাকে তারপর একদিন আমার মা বাবা একজন হুজুর ডাকেন হুজুর আমাকে একটি তাবিজ দেন এরপর থেকে আর আমার শরীর ব্যথা করেনি ঘটনাটি গুছিয়ে লিখতে না পারার জন্য ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন ঘটনাটি মাঝখানে ভুলে গেলে বারবার মনে করিয়ে দিয়েছে আমার বড় বোন দূর আমি আপনার বিগ ফ্যান আসসালাম আলাইকুম ভাই আমার বয়স মাত্র নয় বছর তাই বানান অনেক ভুল হয়েছে অসংখ্য ধন্যবাদ তোয়া এবং তুর তোমাদের দুজনকেই আমাদের তাবিজ অনুষ্ঠানে যুক্ত থাকবার জন্য এবং তাবিজের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে জয়েন করলে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো জয়েন না করলেও ধন্যবাদ জানাবো তবে প্রত্যাশা করবো আপনার নিজের জীবনের ঘটনা আমাদের সাথে শেয়ার করবেন সেটা লিখে যদি বানান ভুল তুলো হয় তাও ভালো আর সবচেয়ে ভালো হয় যদি নিজের কণ্ঠে আপনি সেটাকে রেকর্ড করে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন অনেকে আছেন যে পুরো ঘটনা একসাথে রেকর্ড করে পাঠিয়ে দেন এবং সেটা আমাদের কাছে এসে পৌঁছায় আমরা সেগুলোকে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করি তো এক এক করে আমাদের সেই সব ঘটনাগুলো আপনাদের সাথে আমরা উপস্থাপন করছি এবং অডিওতে যারা আমাদেরকে পাঠিয়েছেন ঘটনা তাদের ঘটনা এবার আরও একটা শোনাবো আমাদের সাথে এবার যার অডিওটি রয়েছে তার নাম হচ্ছে শেখ এমনি মাসুদ রানা আমাদের নিয়মিত একজন বন্ধু আসসালামু আলাইকুম অরুণ ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম আশা করছি আপনি ঠিকঠাকই আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আর আমি শেখ মাহমুদ রানা গাজীপুরের জয়দেবপুর থেকে আমি আজ একটা ঘটনা পাঠাবো এই ঘটনাটা তাবি যে আমার তেরো নাম্বার ঘটনা আর এই ঘটনাটা আমি নিজেই বলবো আর এই ঘটনাটা যার সাথে ঘটেছে খুবই রহস্যজনক ঘটনা এই ঘটনাটা ঘটেছে আমার এক বড় ভাই তার সাথে তার কাছ থেকে আমি শুনেছি এই ঘটনাটা আমার সেই বড় ভাইয়ের নাম হলো নীরব তো আমার সেই বড় ভাই নীরব সে আমাকে হিসাব বিজ্ঞান পড়াতো আর সে আন্ডার সেভেন্টিন খেলেছিল তারপর একটা বাইক অ্যাক্সিডেন্টের কারণে আর খেলতে পারে নাই এখন সে টিচিং করে তো তার এই ঘটনাটা মানে আমি এখন বলতেছি এটা শুরু হয়েছিল একটা ক্রাইম দিয়ে ক্রাইমটা আসলে কি যে দর্শন তো দর্শন দিয়ে এই ঘটনাটা শুরু তো দর্শন তার মেয়ের লাশ পাওয়া যায় একটা এলাকায় তো ওই লাশটা রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল ফেলে দেওয়া হয়েছিল তারপর মানে লাশটার অবস্থা মানে খুবই খারাপ ছিল খুবই খারাপ ওই মেটাল লাশের তার চোখ মানে স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে উঠিয়ে ফেলা হয়েছে দুইটা চোখ খুবই খারাপ অবস্থা তারপরে পুলিশ টুলিশ আছে পুলিশ কেস হয় তারপর যেহেতু এটা মেয়ের লাশ তো 
গ্রামের কিছু মহিলা গ্রামের কিছু মহিলা কে খবর দেওয়া হয় তারপর তারা আসে এসে ওই লাশটাকে নিয়ে যায় গোসল টোসল করিয়ে তারপর একটা কাঁথা দিয়ে মুড়িয়ে তারপর এটা রেখে দেয় তার যেহেতু পুলিশ কেস তারপরে এই লাশটা পাওয়া গেছে এটা অন্য একটা জায়গায় নিয়ে যেতে হবে যেহেতু যেহেতু গ্রাম এই জন্য এই লাশটাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে হবে অন্য জায়গায় তো তারপরে একটা পিক আপ খবর দেওয়া হলো পিক আপ তো যে পিক আপটা আনা হয়েছিল সে যে চালাবে মানে চালক যে সে হইলো আমার সেই বড় ভাইয়ের বন্ধু তো বড় ভাইয়ের বন্ধু তারপরে সেই লাশটাকে মানে রাতের বেলা কিন্তু যাত্রাটা হইতেছে মানে যখন গাড়িটা ছাড়বে তখন হচ্ছে রাতের সময় তারপরে পুলিশ যেহেতু লাশ নিয়ে যাবে লাশ নিয়ে যাবে যাতে রাস্তায় কোনো সমস্যা টমস্যা না হয় এই জন্য পুলিশ তাকে একটা কাগজ দিয়ে দিল যাতে রাস্তায় কোনো বিপদ টিপদ না হয় এই জন্য কাগজ দিয়ে দিল পুলিশ একটা তারপরে রাতের বেলা তারপরে পিক আপে ওই লাশটা উঠানো হলো খেতা যে কাঁথা এটা মোড়ানো ছিল তারপরে তারপরে মানে কিছু গ্রামের মহিলাও ছিল পিক আপে পিছনে উঠানো হয়েছিল তারপরে আমার সেই বড় ভাইয়ের তার বন্ধু রওনা দিল রাতের বেলা গ্রাম থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া যাওয়ার জন্য তারপরে যাত্রা যখন শুরু হয় মানে আমার সে বড় ভাই গাড়ি মানে সে গাড়ি টাড়ি সব চালতে পারে তো যেহেতু রাত্রে অনেক অনেক ঘন্টা প্রায় এটা চালাতে হবে গাড়ি তো প্রথম বললো যে আমার বড় ভাই চালাবে তারপরে মাঝরাতে দিকে সেই আমার বড় ভাইয়ের বন্ধু সে চালাবে তো আমার সেই বড় ভাই সে মানে গাড়ি চালালো গাড়ি চালাতে লাগলো মানে মনে হচ্ছিল মানে সে গাড়িটা অনেক ভারী অনেক ভারী কিন্তু আসলে আমরা জানি যে পিক আপ কিন্তু অনেক ওজন নিতে পারে আর যে তোমার যে স্পিডে যাওয়ার দরকার পিক আপটার সেই স্পিডে যাচ্ছে না মনে হচ্ছে অনেক ওজন এটাতে দেওয়া হয়েছে তো মনে হচ্ছিল অনেক ওজন গাড়ির এবং গাড়িটা যেন যে স্পিডে যাওয়ার দরকার সেই স্পিডে যাচ্ছে না তো সেই তার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করে কি রে গাড়ি কি অবস্থা যাচ্ছে না কেন এত এত মানে টান নিচ্ছে না কেন তো বন্ধু বলল হয়তো গাড়ির কোনো সমস্যা হতে পারে পরে এটা চেক আপ করে নিতে হবে চেক করে নিতে হবে তো তারপর তারা চলতে লাগলো মানে গাড়িটা এত ভারী মনে হচ্ছে যে মানে যে স্টিয়ারিং যেটা আছে এটা ঘুরালেও যে এরকম ঘুরতে চায় না এরকম শক্ত হয়ে গেছে এরকম বাড়ি যে ঘুরাতে চায় না সহজে চাকা ঘুরতে চায় না তারপর যখন মানে বেশি মানে ঘুমি মানে একবার এক পর্যায়ে কি হইলো যে আমার সে বড় ভাই মানে এত ঘুমে ধরছে যে চোখ মানে বন্ধ হয়ে যাইতেছে এইতেছে তারপর মানে সেই তার আমার বড় ভাইয়ের বন্ধু দেখলে আরে আরে মানে তুই তো ঘুমায় পড়তেছিস যা তুই গিয়ে শুয়া পর এখানে আদে আমি চালাই কারণ অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে তারপর সেই আমার বড় ভাইয়ের বন্ধু গাড়িতে চালতে লাগলো তারপর মানে আমার সেই বড় ভাই মানে পাশের সিটে বসে মানে সিটের মধ্যে কিন্তু ভালোভাবে আসলে ঘুমানো যায় না শোয়াও যায় না মানে তার মানে ভালো লাগতেছিল না তখন সে বললো গাড়ি থামা গাড়ি থামা থামানোর পরে বললো আরে কই যাস তারপরে আমার বড় ভাই বললো যে আমি এখানে বইতে পারতেছি না আমি এই পিছনে যাই পিছনে খোলা বাত আসে ভাই আমার ভালো লাগতেছে না আমি সেখানে গিয়ে বসে শুয়ে থাকি তো তারপর পিছনে গেল পিছনে গিয়ে উঠা বসে থাকতো তারপর আবার গাড়ি চলতে চাপন গতিতে তো তারপর তারপর সে মানে ওখানে বইসে যেহেতু বাতাস অনেক ঠান্ডা রাতের বেলা মহিলারাও গেসা গেসি করে ঘুমায় পড়ছে শুয়ে পড়ছে ঘুমায় পড়ছে তো তা তারপর সে মানে ঠান্ডা বাতাস চারদিকে ঘুম মানে মানে সেও ঘুমাচ্ছে ঘুমে ঘুম পাচ্ছে ঘুম পাচ্ছে তো সে শুয়ে পড়লো ওই লাশটার পাশে যেটা কাঁথা মোড়ান ছিল যেহেতু অনেক ঠান্ডা রাতের বেলা তো মানে গে ঘুমানোর পরে মানে মনের বুলে সেই কাঁথাটা মানে নিজেই মানে নিজে টানতে টানতে সে তার নিজ শরীরে জড়িয়ে নিল যেহেতু অনেক শীত আবার ঘুমিয়ে পড়েছে তো তারপর গাড়িটা থামানো হলো আটকা মানে ব্রেক চাপা হলো 
কিছু মুহূর্ত পর মানে এরকম হইলো যে ব্রেক মারা হইলো তারপর মহিলারা যেহেতু ধাক্কা লাগছে তারপর উঠে গেল মহিলারা তারপর আমার সেই বোন বড় ভাই যে সেও মানে উঠে গেল তার শরীরে কিন্তু কাঁথা ছিল তো সে তারপর সেও যখন উঠে গেল তখন মানে ওই মহিলারা দেখলো যে মানে বুঝতে তার তো বোঝে নাই যে তার তো বোঝে নাই তারপর তারা দেখে চিলে চিলি শুরু করে দিচ্ছে এরা লাশ খার হয়ে গেছে গা লাশ খার হয়ে গেছে তো তারা মানে চিলে চিলি শুরু করে দিচ্ছে আমার বড় ভাইয়ের যে বন্ধু সে তাড়াতাড়ি সামনে থেকে আইসে তাই আইসা দেখা যায় পরে বলে আরে কিছু হয় নাই আমি এটা আমি আমার বড় ভাই বললো যে এটা আমি পরে কাঁথা মাথা শরীর থেকে ফালাইলো পরে কয় আমার সেই বড় ভাইয়ের বন্ধু বলতে লাগলো তুই যেন ঘুমাই রিস কাঁথাই করা কয় লাশ কই লাশ পরে লাশের দিকে তাকাইলো সবাই দেখে যে লাশ নাই লাশ নাই তো মহিলারা খুবই ঘটনাটা আসলে খুবই রহস্যজনক এবং আমার সেই বড় ভাই আর বন্ধু প্রচুর মানে প্রচুর ভয় পাইছে মহিলা আবার মহিলারা মহিলাদের তো কোনো কথাই নেই এরা তো মানে মানে চিল্লাইতে চিল্লাইতে যে কান টান ফাটাই লাইছে তো লাশ নাই উদাও তো তখন এই অবস্থায় কি করবে তার তো আর সামনে যাইতে পারবে না যেহেতু লাশ নাই যারা যে উদ্দেশ্যে চাইছিল এই উদ্দেশ্যে তার পুরো নয় নাই তো তার আবার ওই জায়গা থেকে ব্যাক করলো আবার সেই গ্রামে গ্রামে ব্যাক করলো মহিলাদেরকে আবার তাদের গ্রামে পৌঁছাই দিল পুলিশকেও বললো যেহেতু যেহেতু তারা একটা জঙ্গলের পদ দিয়ে যাচ্ছে হয়তো ওই লাশের সাথে কোনো কিছু একটা হয়েছে কোনো অলৌকিক কোনো জিনিস হয়তো ঘটেছে তো সে পুলিশও বললো ঠিক আছে যেহেতু এটা তারা ছাড়া আর কেউ যান না তো কোনো সমস্যা হবে না তারপর বা এই ঘটনাটা অনেক রহস্যজনক ছিল তারা মানে প্রচুর মানে তাদের শরীর থেকে মানে শীতের সময়ে মানে রাতের বেলা তাদের শরীর থেকে মানে গাম জড়ছে এরকম একটা বয়ের পরিস্থিতি হয়ে গেছিল তো ভাই ঘটনাটা খুবই রহস্যজনক আর এরকম ঘটনা যাতে আমাদের সাথে না ঘটে সেটাই আমি আশা করি আর আপনারা সবাই সাবধান থাকবেন আর অন্য ভাই আশা করছি যে প্রতিবারই লাইভ স্ট্রিমিং হবে আর সবাই ভালো থাকবেন তাবিজকে ভালোবাসবেন আর নামাজের সাথে থাকবেন আসসালামু আলাইকুম অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এই বন্ধুটিকে আমাদের সাথে যুক্ত থাকবার জন্য ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে যারা যুক্ত আছেন তাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আমাদের সাথে আরও বেশ কিছু ঘটনা আছে এবার একটি ঘটনা পড়ে শোনাবো তারপরে আমি আরও একটি অডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করব এবারে যিনি লিখেছেন তার নাম আমি বলছি আরিয়ান আহমেদ আসিফ নারায়ণগঞ্জ থেকে বলছেন বলছেন কিছু সপ্তাহ ধরে তাবিজি নিজের উপস্থিতি দেখাতে পারছি না ব্যস্ত থাকার কারণে আজ আমি বলবো আমার খালাতো বোনের সাথে ঘটে যাওয়া একটি ভয়ঙ্কর ঘটনা তো বেশি কথা না বলে সরাসরি গল্পে যাই সেদিন শুক্রবার ছিল আমি আমার পুরো পরিবার নিয়ে আমার খালার বাসায় বেড়াতে গিয়েছিলাম বিকেলে বোনেরা আবদার করলো বাইরে ঘুরতে যাওয়ার জন্য আম্মু ও খালা তাতে রাজি হল সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা চরে ঘুরে বেড়ালো এবং যখনই সন্ধ্যার আজান দেয় ওরা তাড়াতাড়ি বাড়ির পথে রওনা দেয় সেই সময়ই আমার খালাতো বোনের সাথে পড়ে থাকা কিছু সাথে ধাক্কা লাগে এবং সে সেখানে ব্যথা পায় এবং অনেক কষ্টে তারা বাড়িতে ফিরে আসে সেটা কিছু না বিপত্তি বাঁধে এবং সেই দিন রাতের বেলা রাত তখন তিনটা ত্রিশ মিনিট বোধ হয় হঠাৎ ও দেখতে পেল ওর ঘরের বাহিরে কে যেন দাঁড়িয়ে মুচকি হাসছে ও ভালো করে দেখতে গেলে দেখতে পেল যে একটি খাটো প্রকৃতি জন্তু আকৃতির বস্তু এবং ওর সামনে যেতেই জন্তুটি হঠাৎ তাড়াতাড়ি এসে ওর হাত কামড়ে দেয় ও চিৎকার দিয়ে ওঠে ওর চিৎকারে বাসার সবার ঘুম ভেঙে যায় সবাই সেখানে গিয়ে দেখে যে ওর হাত ফুলে গেছে এবং লাল হয়ে গেছে আমার খালু ছিলেন একজন ধার্মিক লোক তিনি বুঝতে পারেন যে কিছু ঘটনা ঘটেছে ওর সাথে সে তৎক্ষণাৎ দোয়া কালাম পড়ে পানিতে ফোঁ দিয়ে খালা তো বোনকে সে পানি খাইয়ে দেয় হঠাৎ ও ঘুমের ঘরে ঢলে পড়ে এবং সকালে উঠে সে অস্বাভাবিক আচরণ শুরু করে তার কিছুদিন পর ওর জ্বর আসে জ্বর থেকে সেরে উঠলে সে আবার আগের মতো ঠিক হয়ে যায় ও সুস্থ হওয়ার পর আমরা ওর থেকে ওর এই গল্প শুনতে পাই পরে শোনানোর জন্য ধন্যবাদ আশা করি আল্লাহ রহমত আপনি ভালো থাকুন এবং দোয়া করবেন আমার এবং আমার পরিবারের এবং আমার খালতো বোনের ওপর জন্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভাই জি 
আসিফ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে আশা করি আপনি যুক্ত হবেন এবং এক এক করে আপনাদের পুরো ঘটনা আমি সবার সাথে শেয়ার করতে পারব যারা আমার সাথে যুক্ত আছেন তাদের কথা বলছি এবার একটু নামগুলো বলি শুরুতেই কারা কারা আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন মায়াবী ছবি আছেন আব্দুল্লাহ বাড়ি তাকে দেখতে পাচ্ছি সেই সাথে আজকের অডিও স্ট্রিমিংটি যারা শেয়ার করছেন তাদের নামগুলো একটু বলতে চাই এসআই আবির আছেন জীবন চৌধুরী সোহাগ হাসান আমাদের নিয়মিত বন্ধু তিনি শেয়ার করেছেন এমডি মাসুদ রানা আছেন আমি মুসলিম স্টুডেন্ট আছেন একজন আরডিএক্স আকাশ রয়েছেন সেই সাথে হাসান শেখ আছেন রয়েছেন মেহেদি হাসান তিনি শেয়ার করেছেন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে এমডি মামুনুল আলী রয়েছেন বিডি শাকিল বস আছেন তানভীর সুলতান শোভন স্মার্ট বয় আছেন ফরিদুল সেই সাথে তানভীর সুলতান শোভন কে তারপরও পেলাম অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে ফরিদুল আপনাকেও ধন্যবাদ সঙ্গে থাকবার জন্য শোভন আপনাকে ধন্যবাদ জীবন চৌধুরী অসংখ্য ধন্যবাদ তানজিল রয়েছেন সেই সাথে নাবিল আছেন ফরিদুল সহ আরও অনেক বন্ধু থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ সবাইকে সঙ্গে থাকবার জন্য আমরা একটা ছোট্ট বিরতি নেব বিরতির পর ফিরে এসে আরও কিছু ঘটনা রয়েছে সেগুলো আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবো শুনছেন ক্যাপিটাল এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইট শনিবারে বিশেষ আয়োজন তাবি যে জাহান অরণ্য আছে আপনার জন্য ছোট্ট বিরতির পর আবারও ফিরে আসছি সঙ্গে থাকুন তুমি কাঁদলে কাঁদে আমার হৃদয় তুমি হাসলে সে তো আমার বিশ্বজয় ভালোবাসার কোমল স্পর্শে প্রতিটি ক্ষণ ভরে থাকুক এই ঘরময় আপনার আদরের সোনামনির দিনভর সুরক্ষা আরও এক ধাপ বাড়িয়ে দিতে ব্যবহার করুন অধিক শোষণ ক্ষমতা সম্পন্ন এবং আরামদায়ক বসুন্ধরা ডায়াপ্যান্ট এটি সাশ্রয়ী ও নিরাপদ বসুন্ধরা ডায়াপ্যান্ট ওর ভালোর জন্য তুমি কাঁদলে কাঁদে আমার হৃদয় তুমি হাসলে সে তো আমার বিশ্বজয় ভালোবাসার কোমল স্পর্শে প্রতিটি ক্ষণ ভরে থাকুক এই ঘরময় আপনার আদরের সোনামনির দিনভর সুরক্ষা আরও এক ধাপ বাড়িয়ে দিতে ব্যবহার করুন অধিক শোষণ ক্ষমতা সম্পন্ন এবং আরামদায়ক বসুন্ধরা ডায়াপ্যান্ট এটি সাশ্রয়ী ও নিরাপদ বসুন্ধরা ডায়াপ্যান্ট ওর ভালোর জন্য স্বাগত জানাই আর একবার আমাদের শনিবারে বিশেষ আয়োজন তাবি যে জাহান অরণ্য আছে আপনার সঙ্গে এমনি জোবায়ের রহমান আমাদের বন্ধু বলছেন একটি ঘটনা সেটি শেয়ার করছি আপনার সাথে বলছেন ভাই আমার একটা ঘটনা শোনাবেন আমার নাম জোবায়ের রহমান বাড়ি পাবনা জেলার সাথিয়া থানার ধুলাউড়ি ইউনিয়ন ঘটনাটা ওইখানেরই আমরা এলাকার কিছু পোলাপান মিলে মাঝ রাতে রাতেই এদিক ওদিক ঘুরতাম হঠাৎ আমাদের পাশের এলাকায় একটা জলসায় আমরা অনেকে গিয়েছিলাম তো রাত তখন সাড়ে বারোটা বাজে আমরা জলসা থেকে বাড়ি ফিরছি সবাই তো আসার পথে রাস্তার এক পাশে অনেক বড় একটা জঙ্গল পরে পরে এমনি সাধারণত দিনের বেলায় ওই জায়গাতে আসলে কেউ যায় না খুব ঘন এবং ভয়ানক একটা জঙ্গল তো নারকেল গাছ আছে এবং আমরা দূর থেকে দেখেছি এবং অনেক ডাব ছিল তো ফেরার পথে একজন বলল যে চল তো কার সাহস আছে গিয়ে দেখি ডাব পারব আমরা অনেক হাসাহাসি করলাম মজা করলাম যে বলে কি সালা দিনের বেলায় ওখানে যেতে ভয় লাগে এখন তো অন্য একটা বাজে এক পর্যায়ে আমার এক বন্ধু খুব সিরিয়াস হয়ে যায় বলল আমি যাব গিয়ে ডাব পেরে নিয়ে আসবো এবং ডাবগুলো অনেক ছোট ছিল যে কেউ খুব সহজেই উঠে যেতে পারতো ডাব গাছগুলো তো তাকে আমরা সবাই খুব ভালো ভাবেই মানা করলাম এবং বুঝালাম সে কিছুতে বুঝলো না সে যাবেই যাবে 
তো এক সময় সে একটা ছোট লাঠি নিয়ে ভিতরে ঢুকতে লাগলো আমরা তো বাইরে থেকেই অনেক ভয় পাচ্ছি আমরা যাওয়ার আগে ওর থেকে মোবাইলে রেকর্ড করে নিয়েছিলাম যে ওর যদি কিছু হয় আমরা দায়ী না সে ভিতরে গেল আমরাও লাইট ধরছি বাইর থেকে এক পর্যায়ে অনেক সময় হয়ে গেল সে আর আসে না আমরা অনেক ভয় পেয়ে গেলাম ওর সবে চিন্তা করলাম সবাই মিলে যাব এখন সবাই লাঠি খুঁটি নিয়ে দোয়া পড়ে ভেতরে ঢুকতে শুরু করলাম ভেতরে ঢুকে দেখি ও অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে আমরা চারজন ওর হাত পা ধরে দৌড়ে বাহিরে আসলাম এবং এসে ওর মুখে পানি দিলাম এবং হঠাৎ করে উঠে বসল জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছিল তখন ও কাঁপছিল বলল যে আমি নারকেল গাছের সামনে এসে দাঁড়ালাম আবার একটু মাটির দিকে তাকাতেই নারকেল গাছের দিকে তাকালাম দেখি গাছটা একটু দূরে চলে গেছে আমি ভাবলাম আধারে হয়তো দেখিনি সামনে দেখে এগোতে লাগলাম যতই যাই গাছটা খালি দূরে চলে যায় তা আমি এক পর্যায়ে দৌড়ে যেতে লাগলাম তাও পাই না আবার একটু মাটির দিকে চোখ চলে গেল তখন দেখি আমার সামনে কোনো নারকেল গাছ নাই দেখলাম অনেক পিছনে রেখে আসছি তখন আমার গা হাত পা ঠান্ডা হতে লাগলো আমি গাছের সামনে আসা মাত্রই দেখি গাছে কে যেন একটা সাদা জব্য পরে আমাকে ডাব পেরে দিচ্ছে দেখলাম এবং শূন্যে ভেসে ভেসে ডাব ছুটতে লাগলো আমার দিকে আমি ডাব ধরেই দেখি এবং হাতে কিছু নাই হঠাৎ সে আমার সামনে চলে আসে এবং তারপর আর কিছুই আমার মনে ছিল না আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম তারপর আমরা তাকে ধরে বাড়ি নিয়ে এসে অনেক কবিরাজ দেখানোর পরে অনেক কিছু খাওয়ানোর পরে স্বাভাবিক হয় এই ছিল আমার ঘটনা জুবাইর আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে আশা করি আপনি যুক্ত হবেন এবং ঠিক একইভাবে আমাদের সাথে যুক্ত থাকবেন অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে রয়েছেন শাকিল বস সেই সাথে আছেন শাকিল রাজ রয়েছেন মাসুদ রানা নাসির হোসেন রয়েছেন নারায়ণগঞ্জ থেকে তার পাঠানো একটি ঘটনা এবারে আমরা একটু শুনতে চাই আমি মোহাম্মদ নাসির হোসেন তো এটা আমার প্রথম পাঠানো ঘটনা আশা করি শোনাবেন তো ঘটনাটা আমার ভাইয়ের কাছ থেকে কালেক্ট করা তো আমি তার মতো করে বলার চেষ্টা করতেছি তো সময়টা ছিল অনেক ছোটোবেলা তখন আমার দশ থেকে বারো বছর বয়স তো একদিন সময়টা ছিল ওয়াজ মাহফিলের মৌসুম তখন গ্রাম অঞ্চলে অনেক হুজুররা ওয়াজ মাহফিল করত তো একদিন একটা ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করা হয় তো আমি সেখানে মাহফিল শোনার উদ্দেশ্যে রওনা হই আসরের পরপরই যাই তারপর ওয়াজ শেষ করতে করতে প্রায় বারোটার বেশি বেজে গেছে তো ওয়াজের পরে খাওয়া দাওয়ার আয়োজন ছিল খাওয়া দাওয়া শেষ করে তো ভাবলাম অনেক রাত হয়ে গেছে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে তো খাওয়া দাওয়া শেষ করে হাত না দিয়েই বাড়ি যাওয়া রওনা দিলাম তো বলে রাখা ভালো বাড়ি যেতে হলে একটাই রাস্তা মেঠো পথ একটা মাঠের মধ্যে দিয়ে তো রাস্তার প্রথমে আছে একটা প্রাইমারি স্কুল এবং একদম রাস্তার মাঝখানে মানে বাড়ি থেকে ওয়াজমাহফিলের মাঝামাঝি অবস্থানে একটা প্রাইমারি ব্র্যাক স্কুল অনেক পুরানো সাথে একটা বিরাট বড় আম গাছ তো আমি যাচ্ছি বাড়ি যাওয়ার উদ্দেশ্যে হাঁটছি হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি তো যখন প্রাইমারি স্কুলের কাছাকাছি গেলাম তখন দেখি একটা বিড়াল আমার দিকে চোখগুলো বড় বড় করে তাকে আছে আমি তাকে দেখে আমি ইগনোর করে হাঁটছি তো ভাবলাম বিড়াল তো থাকতেই পারে তো আমি যতই সামনের দিকে এগোচ্ছি সে ততই আমার সামনে দিয়ে এসে দাঁড়াচ্ছে মানে আমাকে যেতে দিচ্ছে না সামনে দিয়ে এসে পায়ে মনে হচ্ছে পায়ে ধরে আমাকে দাঁড় করে রাখছে তো আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম পরে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে থাকতে দেখলাম তার চোখ দুটো লাল হয়ে যাচ্ছে তো আমি সেটা দেখে ভয় পেয়ে গেলাম তারপর সে অনেক জোরে জোরে ডাকতেছে মানে কি যেন আমাকে বলতেছে আমি বুঝতে পারতেছি না তখন মানে আমি এত ভয় পাচ্ছি মানে আমার শরীরটা পুরো মানে কি বলবো বরফের মতো জমে গেছে আমি নড়তে পারতেছি না কিছু বলতে পারতেছি না তো 
অনেকক্ষণ এরকম হওয়ার পরে পিছন থেকে আমার কিছু লোকজন আসছিল তাদেরকে দেখার পরে বিড়ালটা পাশেই ছিল একটা খেজুর গাছ তো বিড়ালটা ঠিক মাথা নিচের দিকে দিয়ে তার পেছনের মানে উপরে দিয়ে খেজুর গাছে উঠে পড়লো আস্তে আস্তে আমি একেবারে তাকিয়ে রয়েছি কিন্তু আমি বুঝতে পারতেছি না যে আসলে এটা কী হচ্ছে আমার সাথে তারপরে যখন মানুষজন আসলো তখন ওরা বলল যে কি হয়েছে তোর তোর গা হাত পেয়ে এমন ঠান্ডা কেন তাই আমি ভাব বললাম না কিছু বললাম যে চলে না গা একা ভয় পাচ্ছিলাম এই কারণে তারপরে ওদের সাথে যাচ্ছি যেতে যেতে ওই যে বলছিলাম পুরনো একটা বিরাট স্কুল পাড়ে দিয়ে যেতে হবে তো সেটার কাছাকাছি যাওয়ার মধ্যে হঠাৎ করে একটা ঝড় শুরু হলো এত প্রচণ্ড বাতাস হচ্ছিল মনে হচ্ছিল গাছের ডাল ভেঙে মাটিতে পড়ছে একটু প্রচণ্ড ঝড় কিন্তু এখানে একটা কথা হলো কি সেটা শুধু আমি দেখছি আমার সাথে যে লোকজন ছিল ওরা কেউ দেখছে না ঝড়টা শুধু আমি দেখতেছি তারপরে ওরা বলতেছে কি তুই এমন করতেছিস কেন তো আমি বললাম কিছু না চলে তারপরে আর একটু যেতেই দেখছি বিরাট স্কুলের পাশে যে বিরাট বড় আম গাছটা ছিল আম গাছের মাথায় আগুন ধরে গেছে তো আমি বললাম যে ভাই দেখেন আম গাছে আগুন ধরে গেছে তো ওরা বলছে কই ওরা দেখতেছে না শুধু আমিই দেখতেছি তখন আমার শরীরটা পুরো মানে বরফের মতো হয়ে গেছে ওরা বলতেছে তো তো কী হয়েছে তুই এমন ভয় পাচ্ছিস কেন আমরা তো আছি তোর সাথে তখন আমি বারবার ওদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি যে গাছে কিছু একটা আছে আগুন বলতেছে কিন্তু ওরা দেখতেছে না এবং বিশ্বাস করতেছে না তখন ওরা অনেকক্ষণ দেখার পরে আগুনটা আস্তে আস্তে নিচের দিকে আসছে তখন আমি আর এগোতে পারছি না ওরা আমাদের সাথেই ছিল কিন্তু ওরা দেখতেছে না হঠাৎ করে আগুনের মাঝখান থেকে একটা বিড়ালের মাথা ঠিক আছে শুধু বিড়ালের মাথা আর কিছুই না মাথাটা বের করে বিরাট জোরে একটা ডাক পেল সেটা শুনে আমি সেন্সলেস হয়ে গেলাম মানে আমি আর কিছু বল জানি না তারপরে আমার কি হয়েছে তারপরে পরে আমার যখন জ্ঞান ফিরল তখন দেখি আমি বাসায় তখন বাসায় জ্ঞান ফেরার পরে বলল যে তোর কী হয়েছিল তো আমি বিষয়টা তখন সব কিছু খুলে বললাম তারপর আমাকে আমাদের পাশের মসজিদে একটা হুজুর এনে দেখানো হলো হুজুর একটা তাবিজ দিল বলল যে এটা সবসময় পাশে রাখবা এটা যেন তোমার কাছ থেকে না হারাও তারপরে আর কোনো দিন আমার সাথে এমন ঘটেনি তারপর আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে গেলাম তো ওই অজ্ঞান হওয়ার পরে আমার দুই দিন মতো জ্বর ছিল শরীরে প্রচণ্ড জ্বর ছিল পানি পড়া দিয়েছিল এগুলো খাওয়ার পরে আল্লাহ রহমতে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে গেছে তো অর্ণ ভাইয়া ঘটনাটা শোনানোর জন্য ধন্যবাদ আমার কাছে আরও ঘটনা আছে আমি নেক্সট এপিসোডে আমি শেয়ার করবো ইনশাল্লাহ ভালো থাকবেন আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আশা করি ঠিক এভাবে আমাদের সাথে যুক্ত থাকবেন এবং প্রত্যেক সপ্তাহে আপনার উপস্থিতি পেতে চাই ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ আরও একটি ঘটনা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই ভালো লাগা থেকে ভালোবাসা নামক একটি আইডিতে আমাদেরকে লেখা হয়েছে বলছেন আমি সবির আহমেদ হৃদয় বলছি সাভার থেকে আমার দেশের বাড়ি বরিশাল আমি একদিন আঙ্গারিয়া মাহফিল থেকে আসার সময় আনমারি দেড়টা বাজে তো আসার সময় পথের মধ্যে একটা বড় নদী পড়ে সেটা পার হওয়ার জন্য একটি শাঁকো আছে শাঁকো পার হয়ে এপারে আসার পরেই ঘটল ঘটনা শাঁকোর এপারে দুটি তাল গাছ আছে তবে বলে রাখি তখন জ্যোৎস্না রাত ছিল আমি এপারে বসে ধানকের থেকে হেঁটে আসা শুরু করলাম তখন পিছন থেকে বড় বড় ঢিল মারা শুরু করে আমি তো অবাক পিছনে তাকে দেখি কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না তারপর আমি হাঁটা শুরু করি আবার ঢিল মারা শুরু হয় আমি রাগ করে গালাগালি দিতে শুরু করি এবং মনে মনে ভাবি হয়তো কি আমার সাথে মজা করছে কিন্তু পরে খেয়াল করলাম যে তাল গাছের মাথার মাঝের পাতা ছিঁড়ে ঢিল বেরোচ্ছে 
এবং সেখানে কেউ ছিল না আর আমি একা তাই দোয়া দৌড়ে পড়তে পড়তে জোরে দৌড়ে বাড়ি এসে অজ্ঞান হয়ে গেল ছবির আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যোগ থাকবার জন্য আমাদের তাবিজের গ্রুপে আপনার ঘটনাটি শেয়ার করবার জন্য ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোরে হিট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে আশা করি আপনি যুক্ত থাকবেন অন্য বন্ধু যারা আছেন তাদেরকেও স্বাগত জানাই আশা করি আপনারাও আমাদের সাথে যুক্ত থাকবেন ক্রাশ কিং আছেন বলছেন দয়া করে আমার নামটা নেবেন আমি আমার জীবনের ছোট্ট একটি গল্প তুলে ধরি তখন আমার বয়স তেরো চোদ্দো বছর আমি রাত একটা নাগাদ একটা ডাকা ডেকের আওয়াজ শুনতে পাই কণ্ঠটা খুব পরিচিত পরিচিত পরে মাকে না ডেকে বের হই যদিও তেমন কিছু বুঝতাম না পরে দেখলাম নারকেল গাছ থেকে নিচে আগুন নামে আর উঠে পড়ে চিল্লায় পড়ে আমি বেহোশ হয়ে পড়ে যাই অনেক ধন্যবাদ সঙ্গে থাকার জন্য ক্রাশ কিং যাই হোক জায়দুল ইসলাম আছেন আমাদের সাথে আমরা এবারের ঘটনাটি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই জীবনে প্রথমবার গল্প লিখছি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আশা করি আমার দাদা এর বাবার বাসাটাই আমার দাদার বাসা বলে আমরা চিনি এই বাসাতেই আমি প্রায় দশ বছরের মতো ছিলাম জন্মের পর এই বাসায় আসি আমি এই এলাকায় প্রাইমারি স্কুলে পড়ি এরপর হাই স্কুলে ওঠার পর এখান থেকে চলে যাই দূরে কোথাও যাই হোক আমার দাদি উনি ছিলেন আমাদের এলাকার প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা প্রায় বাইশ বছরের শিক্ষকতা জীবনে উনি আমাকে অনেক কিছু শিক্ষা দিয়েছেন আমি ওনার স্কুলেই লেখাপড়ার হাতে খুঁড়ি করি হয় আমি ক্লাস থ্রি পর্যন্ত জানতাম এটা আমার দাদির স্কুল কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করলে বলতাম আমি আমার দাদির স্কুলে পড়ি যাই হোক মূল ঘটনাতে আসি দাদি পাঁচ অক্ত নামাজ পড়েন ছোটবেলা থেকেই সাথে তাহার যুদ্ধ পড়েন দাদা মারা যাওয়ার পর থেকে তো ঘটনাটা দু হাজার দিকে দাদি একা রুমে থাকেন ওনার রুম থেকে অজু করার স্থান বিশ থেকে বাইশ কদম বেশি হবে না ওনার বিছানা থেকে দাদির রুমের সাথে অ্যাটাচ বাথরুম থাকলেও দাদি সবসময় কুয়ার পানি ব্যবহার করতেন উনি সবসময় কুয়ার পানি খেতেন গোসল এবং অজুও করতেন এর পানি ছাড়া ওনার চলতো না তো যাই হোক উনি কুয়ার পানি দিয়ে অজু করার জন্য বের হন ওনার রুম থেকে কুয়া থেকে যখনই পানির বালতিটা হাতে নিয়েছেন তখনই ওনার পিছন থেকে আমার ছোট ভাই যার বয়স ছয় বছর সে দাদিকে বলে উঠল দাদি আমি তোমার পানি তুলে দিই দাদি তো অবাক রাতে একটার দিকে আমার ছোট ভাই সেখানে থাকার কথা না কিন্তু দাদি বুদ্ধিমতী ব্যাপারটা কিছুটা তিনি আজ করতে পারলেন দাদি বলেন কি তুই ঘুমাস নাই এখনো যা ঘুমা কাল স্কুল আছে তখন আমার ভাই দাদিকে বলল আমরা তো একসাথে যাব কাল আর এখন আমার ঘুম আসছে না তাই ভাবলাম তোমাকে একটু হেল্প করি দাদি বলে দেখ তুই অনেক ছোট তুই তো পানি তুলতে পারবি না এই বালতি দিয়ে আমি তুলে নেব তুই যা ঘুমা আমার ভাই তখন এক হাত দিয়ে বালতির একটা হ্যান্ডেল ধরে টান দেয় কিন্তু দাদি শক্ত করে ধরে থাকায় সে সেটা নিতে পারে না দাদি চিৎকার করে বলে তুই ঘরে যা আমি আয়তল করছি এবং আয়তল করছি পড়তে থাকেন তখন আমার ভাই উল্টা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মানে আমার ভাইয়ের চেহারা অন্য দিকে করে থাকে এরপর আমার দাদি ঘরে কোয়া থেকে পানি তোলেন এবং উনি পেছন ফিরে দেখেন ওনার ভাষ্য মতে স্বয়ং মা কালীর মতো একজন দাঁড়িয়ে আছেন খুব ভয়ানক দেখতে ছিল তার চেহারাটা দাদির হাত থেকে পানি ভর্তি বালতিটা চান দাদি দিতে না চাইলে দাদি বাম হাতে একটা লাথি মারেন দাদি ছিটকে পড়ে যান দূরে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে থাকবার জন্য এবং এরকম ঘটনা আসলেও আমরা শুনেছি বেশ কিছুবার আশা করি ঠিক এভাবে আমাদের সাথে যুক্ত থাকবেন এই ঘন্টার একেবারে শেষের দিকে আমরা এই ঘন্টা থেকে বিদায় নেব আবার ফিরব নতুন ঘন্টায় শুনছেন ক্যাপিটাল এফ এম শনিবারে বিশেষ আয়োজন তাবিজে জাহান অরণ্য আছি আপনার জন্য